¿cuál es el alcance que tiene la ley novena de 1979 en cuanto a su régimen sancionatorio? Lo estamos viendo y se lo vamos a mostrar aquí. Desde el artículo 577 hasta el artículo 593 está el régimen sancionatorio de la ley novena de 1979. ¿Quiénes son las autoridades? Y aquí lo dice claramente. Artículo 577 sanciones. Teniendo en cuenta la gravedad del hecho y mediante resolución motivada, la violación de las disposiciones de esta ley será sancionada por la entidad encargada de hacerlas cumplir con alguna o una de las siguientes sanciones. Amonestación. Multas sucesivas hasta por una suma equivalente a 10 mil salarios diarios mínimos legales al máximo valor vigente en el momento de dictarse la respectiva resolución. Decomiso de productos. Suspensión o cancelación del registro o de la licencia y cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio respectivo. ¿Quién es el ente competente para hacer este cierre temporal o definitivo o aplicar este régimen sancionatorio? Las secretarías distritales de salud. Cuando en algún momento tengan la autonomía de hacer una inspección a cada base de bomberos aeronáuticos y donde se evidencien estos presuntos incumplimientos o estos, estas degradaciones a la seguridad y salud del trabajador con el suministro de uniformes que no están cumpliendo con las normas de seguridad y que la misma entidad está violando su propia ley 12 de 1947, que son los acuerdos de la UASI, los acuerdos que firmó el Estado de Colombia por allá en 1947. 47 y ahí está la palabrita seguridad de la aviación civil artículo 578 de la ley novena cuando el incumplimiento de las disposiciones de la presente ley se deriven riesgos para la salud de las personas deberá darse publicidad a tal hecho para prevenir a los usuarios artículo 579 el pago de las multas no exime al infractor de la ejecución de la obra obras o medidas de carácter sanitario que hayan sido ordenadas por la entidad responsable de control. ¿Será que se llegará al momento de que tengan que replantear y a través de un cierre de todas las bases de bomberos la entidad tenga que salir corriendo a conseguirle los uniformes acordes para proteger al bombero de esos factores de riesgo? Para seguir complementando están los derechos y deberes relativos a la salud en la ley novena de 1979. Nos llama la atención este artículo 604. Es obligación de toda persona evitar diligentemente los accidentes personales y los de las personas a su cargo, debiendo para tales efectos cumplir con las disposiciones de seguridad. Disposiciones de seguridad especiales o generales que dicten las autoridades competentes entonces es importante que la entidad tome medidas al respecto porque cuando sucedan las cosas ya se les habrá advertido los señores bomberos tendrán el deber y su compromiso de velar por su propia salud por su propia seguridad se sabe muy bien que existen las famosas facilidades aeronáuticas, es decir, el estado de vehículos, el estado operacional de cómo están los bomberos aeronáuticos en este momento. Y los bomberos aeronáuticos deberán en algún momento dado pasar estas facilidades al servicio de torre de control, informando que los uniformes que tienen puesto son un alto riesgo para su seguridad y para su salud por ser altamente inflamables, por el estar expuestos a altas atmósferas. Entonces, ¿qué podrá hacer la autoridad aeronáutica para poder remediar esto? Con este asunto de los uniformes hemos visto el direccionamiento 
que algunos señores se han tomado la tarea de hacerlo. Y de ahí proviene, de ahí proviene del por qué los señores de la asociación que no quisieron o que no presentaron el pliego de peticiones, todo esto proviene de porque no hubo tiempo para presentar el pliego de peticiones, porque estos señores se dedicaron fue a direccionar los contratos del SEI para su propio beneficio. Al parecer, no les alcanzaron los fondos de esa asociación para que se los gaste no solamente la tela de las camisetas, sino la mala tela de los uniformes. No se parece en nada a unas entregas anteriores que hubo hace mucho tiempo, que se confeccionaban en ese entonces en coltejer, o que esas telas se fabricaban en coltejer o se confeccionaban, que en ese tiempo era lo mejor del mercado. Pero ahora las vienen contratando con los... Con, Ciertos señores con telas baratas y de mala calidad. Y como ya se había informado, telas presuntamente sobrantes de otras contrataciones, de otras instituciones, de otras organizaciones, telas remanufacturadas. ¿Por qué? Simplemente de rosado las pasan azul y con la segunda o tercera lavada, pues obvio que aparece su color original. Y si nos vamos a los pliegos tipo sastre en una publicación que hizo la revista Semana del 13 de marzo del 2023 aparece que en la página 7 de cierto informe que se pasó el director encargado de las comunicaciones en Aerocivil le hace una revelación al señor Sergio París en la cual le advierte que un proceso para la compra de equipos de comunicación en Barranquilla está por más de 10 mil millones de pesos y encontraron ciertos detalles con implicaciones legales. Descubrieron que la persona encargada de diseñar y desarrollar el proceso contractual, se supone que ese proceso contractual está en poder del aerocivil, pero resulta que un empleado de una empresa que está como única proponente del proceso fue la que redactó ese estado contractual entre comillas tengo conocimiento de que hay un ingeniero llamado de conocimiento por algunos funcionarios de la dirección de comunicaciones y algunos funcionarios del grupo de soporte regionales aeronáuticas donde se han instalado equipos de radio Rod and Schwartz, señala el informe se trata de pliegos tipo sastre que el contratista le diga al aerocivil cómo deben publicar el proceso cuáles son las necesidades y que debe incluir la eventual ilicitación. Claramente es un delito que se debe investigar y eso le corresponde a la Fiscalía. Esto que tengo puesto es una camiseta de algodón con el gramaje adecuado para estar y colocarme el uniforme de bomberos. Aunque el uniforme de bomberos que han venido entregando, es de material sintético, que se, queda, que se quema fácilmente. Hay que recordar esas energías de liberaciones, o eso que vimos por allá en ese famoso curso de bombero aeronáutico, que vimos en la academia, donde hablamos de una energía de activación. Y yo no sé entonces para qué nos sirve esa formación académica en el Centro de Estudios Aeronáuticos si no se pone en práctica. Es decir, esos 6 millones de pesos que se pagan, porque eso hasta ahora no es educación formal ni es educación informal. No será más bien una presunta acción de peculado que está cometiendo el Centro de Estudios Aeronáuticos. ¿Qué vamos a hacer con esa ropa que tiene un alto riesgo de inflamabilidad? Y la ley novena de 1979 lo especifica claramente. Nos quedan algunas preguntas e interrogantes. ¿Será que la administradora de riesgos laborales tiene conocimiento sobre esta degradación 
a los uniformes, a la protección personal del bombero? ¿En qué momento se puede afectar el ingreso base de cotización? ¿En qué momento la ARL puede o no responder por un accidente laboral? ¿Será que esa matriz de riesgos que tiene la entidad ha sido un copia y pegue de otras entidades o de otras empresas? ¿A quién le corresponderá vigilar todo esto? ¿Dónde están las autoridades? El origen de la fotografía de la bodega. ¿De dónde provendrá esa fotografía? ¿No será de esos vehículos que entran por ahí los fines de semana, tal vez sin ninguna autorización y sin estar apuntados en alguna minuta o registro? Y por ahí es donde están saliendo las cosas, esas cosas almacenadas, esas retenciones, esos suministros, esas neveras, esos televisores y uniformes para otros destinos? ¿Será que esa es la bodega de donde salen para las ventas virtuales que ya se pusieron en conocimiento? Estaremos atentos a la evolución de todo esto.